ശിശി വരെ ഇപ്പൊ മായമാ ഒന്ന് തുമ്മണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുരുമുളക് കൂടെ നിൽക്കണം ഹലോ എന്തായാലും പഴയ കുടിച്ചേ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ തരുള്ളൂ ഇപ്പൊ തരാൻ ഞാൻ പിന്നെ തരാം പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ ഗോപി വാക്ക് പറഞ്ഞ ഗോപിയ അല്ല വാക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് അതെ ലോക ബാങ്കിന്റെ എം ഡിയുമായി ഞാനൊരു അപ്പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നേ അദ്ദേഹം വിളിക്കുക ഡോളറിന്റെ വെല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ വിളിക്ക് പ്ലീസ് ഇനി ഇത് ഏത് കുരിശാണാവോ ഹലോ നിങ്ങൾ വിളിച്ച പരിക്കാരൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ചോളൂ വിഷം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും കടം തന്നെ സഹായിക്കണം പക്ഷെ കയ്യിലോ മൂന്ന് സെൽഫോൺ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇതുങ്ങൾ അഗതികളാ ഒന്ന് നമ്പർ നോക്കാൻ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് മാത്രം ആകെ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതിൽ ഇനി പതിനൊന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസ മാത്രം ബാക്കി കയ്യിലാണെങ്കിൽ ചില്ലി കാശില്ല പക്ഷെ ലോൺ കിട്ടും എന്ന് ലോക ബാങ്കിന് വില പറയും നേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ത്രില്ലുള്ളടാ അച്ഛന്റെ അന്ത്യശ്വാസ ആത്മ പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് റിങ് ടോൺ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തതാ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഈ കോള് കൊഴപ്പാണ് അച്ഛാ ദേ നിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ദേ അച്ഛൻ വിളിക്കും ഹലോ ഗോപി സാറാ സോറി ഞാനിപ്പോ തലത്തില്ലല്ലോ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ ആഗ്രഹില്ല ഫാമിലിയുമായിട്ട് താജ്മഹൽ കാണാൻ വന്നതാ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ താജ്മഹലിന്റെ ഏറ്റവും മുഴുത്ത നിലല്ലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റേഞ്ചാ ചെവിട് പൊട്ടിപ്പോണ് അട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ ഞങ്ങൾ താജ്മഹലിന്റെ ഗേറ്റിലുണ്ട് ഗേറ്റിലോ ഇവനെന്താ വൈബ്രേറ്റ് വെച്ചേക്കണോ എന്റെ അമ്മേ ആരാത് ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ കളശ ഏജൻസ് തേടി പിടിച്ച് ലോങ് എടുക്കും ഓടിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കും പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗുണ്ടകൾ കൈയ്യെ കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും പട്ടി സീരിയലുകാർക്ക് മറിച്ച് വെക്കൂടാ പട്ടി അതിന് കൈയ്യെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടടാ കിട്ടുമോ പിന്നെ ചൂണ്ടേറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റോ ഈ ആൽമരത്തിന്റെ ചുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഓടിക്കുക ആ നല്ലൊരു പൊത്ത് കിട്ടി അച്ഛന് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ കണ്ട നേരം ഇതെന്താ തട്ടുകടയാണോ മുട്ടയിരിക്കുന്നു ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അല്ലേ ഒറിജിനല ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് മുടങ്ങി ആകെ പ്രശ്നവും പ്ലീസ് നാളെ കാലത്ത് പലിശ തുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അടച്ചോളാണ് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് പണ്ടിട്ട് ചാപിച്ചല്ലേ കൃത്യം ഫെബ്രുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഹലോ ഹലോ ദേ ഇന്നലെ നമ്മള് വാക്കു കൊടുത്ത ഗുണ്ടകൾ എത്തേണ്ട സമയമായി അവിടെ എന്തായി ദേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന ധൈര്യത്തില് നീ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് ഇന്നലത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ട പിന്നെ വാക്കല്ലാതെ ചാക്കായിരുന്നു കൊടുക്കണ്ടേ എടാ നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പശു ഇല്ല എവിടെ കാമതിനു നോക്കട്ടെ പത്രപാരായണത്തില എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം ഏറ്റാൽ ഏറ്റു ആ എന്തായാലും നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഹലോ വല്യമ്മ ഞാനാ രാജലക്ഷ്മി എന്താ മോളെ അത്യാവശ്യമായി എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ വേണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ തിരിച്ചു തരാം അതിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ മോളെ ഒരു ക്യാഷ് ചെക്ക് തന്നാ മതി ഞാൻ മാറിക്കോളാം വളരെ അർജന്റ് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടാലും മതി പൂജ മോള് സ്കൂളിൽ പോയല്ലോ ആ പിന്നെ ആ മരം കയറിയുണ്ട് പിങ്കി വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ രാജലക്ഷ്മി ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും ഉറപ്പാട്ടോ താമസിയാതെ ഒരു പുറമ്പിളി കേൾക്കാം 
പിങ്കി മോളെ പിങ്കി മോളെ ഇത് നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്ക് എന്തായത് ഒരു ചെക്ക ചെക്കോ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഉണ്ടാവില്ല <laughs> 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 അല്ല നിന്റെ വീട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇടിയോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹലോ ഡാനി ഹോട്ട് ന്യൂസ് മുത്തശ്ശന്റെ പ്രഷർ കൂടി ഇപ്പൊ ആരോടൊന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊത്തിയിരിക്ക അയ്യോ പാവം ഭക്ഷണം ഞാൻ വരുന്ന വഴി കഴിച്ചോളാം പിന്നെ പുറകെ വശത്ത് വാതിലിന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നീ കുറുക്കോഴിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളൂ എന്ന് തെരുവില് മോണോ ആക്കി വീട്ടിൽ മെമിക്രി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം പോയി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മുത്തച്ഛന്റെ അവസ്ഥ അയ്യോ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറ്റി മാഡം വന്നു സാർ എന്തോ ചോദിച്ചു മാഡം എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ പടക്കോന്നൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു അയ്യോ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക കടിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ ഫോണിൽ എന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് എന്തിനെ നീ കാശ് വാങ്ങിച്ചേ ആട്ടെ ആ കാശ് എവിടെ കാശ് ചെലവായി പോയി നേരെ ചൊവ്വേ കാശ് ചോദിച്ചാ അമ്മ തരുവോ ുംബ്ലോണ്ടാവില്ലെനിക്ക് തന്നത് അല്ലാന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയട്ടെ അവൾ പറഞ്ഞു നേരാണോ ഓ അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ തന്നെയാ കൊഴപ്പക്കാരൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വാവശ്യ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മണ്ടത്തറ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് വരുത്തി വെക്കും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൽ സ്വയം അങ്ങോട്ട് അനുഭവിച്ചോ പൂജ ഞാൻ വരുന്നമ്മേ സോറി മുത്തശ്ശ ഇവിളത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക നേരമില്ല എന്നാലും നാളെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും മുത്തശ്ശിനി ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രിഗേഡിയർ നമ്പ്യാരുടെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ വായി നിന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല അതിന് എന്റെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് എന്താ ഇരട്ടത്ത് ഞാനില്ലേ കൂടെ 
ഈ കോലം കണ്ടാ മതി അമ്മയും മുത്തശ്ശനും സംശയിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം നീ പോയി റെഡി ആയേ പോ സമയം വൈകിലോ നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാ സ്റ്റുഡിയോ വരെ ഈ രാത്രിയിലോ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത് നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് മല മറിക്കുന്ന ജോലിയായാലും ശരി ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ എന്താ മേം സാബ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാലോ ചെയ്യും തൊഴിൽ അന്നമെന്നല്ലേ ഈ മുത്തശ്ശനാണ് സത്യം സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞത് നേരെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ കണ്ടില്ല അവളുടെ അനുസരണക്കേട് ഈ മരഞ്ചാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കണക്കിന് അവൾ ഇല്ലാത്തത് നന്നായി വന്നാ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കും അത് ഉറപ്പാ wedding anniversary celebrations of brigadier kp nambiar and mrs solochana nambiar thank good you good evening everybody uh, ayyo good evening sir ah, good evening good evening good evening sir good evening yes come in hmm <laughs> pradesh chilla le പൂജയ്ക്ക് പകരം പിങ്കി എന്താ ഇഷ്ടായില്ലേ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെൺപിള്ളേരെ കറക്കിയെടുത്ത് മോർഫിംഗിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നാ നീ ധരിച്ചത് നിന്നെ കണ്ട് അവള് ഭ്രമിച്ചു പോയെന്നോ ഒന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പേടിച്ചു വരേണ്ട സർവ്വത നിന്റെ കാൽക്കയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നോ ഒന്ന് മോഹിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതി ഇത്തരം വൃത്തിയായിട്ട് തന്ത്രങ്ങളുമായി വന്ന് ആ പാവത്തിന് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താ ഭീഷണിയാ അതേടാ ഭീഷണി തന്നെയാ നീ ടോസ് ചെയ്ത അതേ നാണയം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്ന് ഞാൻ കുരുക്കും ഇത് സാക്ഷാൽ ഗന്ധം ദാ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദീപക് ശർമ്മയുടെ സീമന്ത പുത്രി പൂനം ശർമ്മ ഇനി വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഈ കാമദേവൻ ചേട്ടന്റെ പ്രണയക്കേളികൾ നോക്കിയേ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും അറിയാലോ ഈ പെങ്കൊച്ചിന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കമന്റ് അടിച്ചു പോയതിന് പാവം ഒരു എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേര് തോണ്ടി കഷായം കാച്ചിയവന കമ്മീഷണർ ചേട്ടൻ പേടിച്ചു അല്ലേ ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രം കാലം മാറി മോനെ ഇത്തരം ചപ്പടാച്ചി വേലകൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇനി പെമ്പിളരെ പാട്ടിലാകാൻ പറ്റില്ല ഒലിപ്പീരുമായി ഈ ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടപ്പനെ ഇനിയാ പരിസരത്തെ കണ്ടാലുണ്